Oké, okay, so, ons gaan gaan kyk na queries, um, meeste, jylle kan gaf my blaai op plaats 202, meeste van die goed wat ek nou oor gaan praat, is goed wat jylle klaar al gedoen het in tabelle, toe ons tabelle se validation rules gedoen het. Oké, okay. so, dit meeste van het gaan nie vreemd wees vir jylle nie, um, maar ek wil net met jylle die goed behandel wat jylle nou nog nie gedoen het nie. So, as ons kyk op plaats 202, sal jy sien die groter as 100 en kleiner as 120, daar het ons klaar behandel, die groter as en die kleiner as gekies, toe ons validation rules gedoen het, die gewone oor operator ken jylle ook, as ons kyk na die boekant 203, not, um, het ons nog nie vreselik baie gedoen nie, hy is nie vreselik ingewikkeld nie, ek gaan gauw hier, so as jy kyk op jou skerm, gaan ek net vir ons een query maak, het ons net hierdie kan kyk as voorbeelde, so, ek gaan actually sommer, laat ek sommer werk met die Johannesburg query. So, as ek sal gesê het, in plaas van Johannesburg, en ek het gesê, not Johannesburg, sal hy vir my al die towns gee, behalwe Johannesburg. Kijk, en dit gaan baie makkelijker wees, as om letterlik al die verskillende dorpe te lys. Want ek meen, hel, daar is baie verskillende, is nie? Um, so, dit is een baie goeie voorbeeld waar mens not sal gebruik. Um, die ander manier wat die mens not kan skryf, is met een groter as en een kleiner as langs mekaar. Kijk, dit was een laas vrijdagse klas toetsie voor school. Skies, jylle was dan nou be, uh, benadeel met die vraag. Oké, okay, so dit is hoe die in een lijn. Not Johannesburg. Um, as een mens kyk na die volgende ene, dit is nou een wat jylle nou nog glad nie tegenkom het nie. Jylle sal sien soos met provincies, is daar een paar van hulle wat blanks is, nee. Kijk, okay. nou as ek die blanks, met ander woorde hierdie empty velde, wil uittrek, dat ek kan sien, oor die watergalerije, moet ons kontak, dat ek kan uitvind, in wat er provincie hulle is, dan, gaan ek actually dit insit, is nou, is nul beteken nie die selfde as die actual nommer nul nie. Kijk, is nul is pretty much die, ek weet nie, hoekom het dit nie makkelijk gemaakt en nie gesê het is blank nie, want dit, dit is wat het beteken, dit beteken dit is een blank. Oké, okay. okay, so dit beteken letterlik dit is blank. So dis die een ding wat ek kan doen, dis een lekker manier om vinnige lysie te kry van die mense wie jy nog moet kontak vir een of ander vorm van inlichting. Maar een mens sal dit gewoonlik gebruik op een um, tekstveld. Jy sal dit nie raarig kan gebruik op een currencyveld nie, want een currencyveld, um, as daar nie inlichting ingevul is, die staan daar een nul. En dit is nie die as om is nul, is nie die as om letterlik een nommerkie nul in te vul nie. Om een nommerkie nul in te vul is anders, as om te sê, is nul. Kijk, as ek allemaal wil kry wat ek wel die provincie van het, sal ek sê, is not nul. Die hoofletter nie, hoofletters en die kleinletters is nie belangrik nie, ek is net perfectionistisch. As ek het so geskryf het, sal jy sien die oomlik as ek wegklik, verander hy dit vir my eindelijk na die rechte hoofletters en kleinletters toe. En dan geef my een lys net van die um, galerije wat die rechte provincie, wat actually die provincie ingevul het vir amal. So dis die ene wat ons nou nog glad nie tegenkom het nie. Oké, okay, between het ons nou al gedoen, between met bedra, is strijd voor het, as ek sê between 10,000 en 80,000, dan sal hy al by die bedra insluit. Ek weet nou nie of ek 80,000 voorbeeld die so het nie, maar hy sal 10.000 tot op 80.000 actually insluit, al by die getalle. Nou, net om lewe interessant te maak, het die skrywers van access vir een of ander rede besluit, dit gaan nie die werk met letters nie met letters het hulle besluit, gaan dit anders werk. En hulle het gesê, ons gaan dit so maak. Kom ons sê, ek soek een lys van die galerije wat sy naam begin met A tot D. 
Nou sal jy sien as ek sê between A en D, trak hy net vir my galerije sy name van A tot C. As ek actually wil hee, dit moet wees A tot D, gaan ek actually moet sê between A en E. Ja, I don't know why, it's just one of, ek sê sy sê die quirky program, meestal sweere programmer, hated people to write this program. Sometimes, ek weet nie, Ok, anyway, ek het nog nie een voorbeeld van hierdie vraag gesien in een eindexamen nie. Ek vergeet ook wat er een is ingesluit en wat er een is uitgesluit. In my kop onthou ek, between sluit alles in. En wanneer letters is nou iets van nie. En dan gaan kyk ek net na die output. En dan gaan kyk ek wat is dit wat nou weer nie werk met letters nie. Ok, maar met getalle en met datums sluit dit alles in. Alright, goed. Nou, kom ons kyk gaan gauw na wildcards. As ons kyk na wildcards, kom ons sê ek soek alle vorms van fotografie galerije. Onthou wildcards werk so, dit is ons een sterkie, nie? Photograf, of kom ons sê net foto, sterkie. So sterkie aan al by kante beteken, dit gaan enige plek in die woord kan die boek kan die woord foto verskyn. So sien jy, daar verskyn dit binnen in die woord, daar verskyn dit binnen in die woord, en hierso is foto somme heel in die middel van die galerij naam. So die sterrekies aan beide kante beteken dit kan, voor dit kan daar enige letter staan, na dit kan daar enige letter staan. As ek dit, ek het nou eindelijk nie so voorbeeld om dit te doen nie, kom ons sê, ek gaan dit so ommaak, photography sien jy kyk my ander ene was in elk geval nie photography nie, dit was foto something iets anders, maar selfs as die ander ene die woord photography gehad het, sal hy om nie uitgetrek het nie, want die sterkie was net aan die begin het jy gesien so daai beteken ends with photography Dit is letterlijk wat dit beteken. Daar kan enig iets voor dit wees, maar dit must end with photography. Alright. Goed. Ons het dit in elk geval gedoen toe ons met validation rules ook gewerk het, maar ek wil dit net gaan weer vir jou gewaas het. Die ding wat nou wel anders is, wat ons nie bijleer met wildcards, is een wildcard wat gebruik word vir single digit. So, kom ons sê, Ek het die phone nummer neergeskryf vir die galerij, maar jy ook die lijn het opgebreek en toe hoor ek nie wat die laaste nommer is nie. Dan kan ek een vraagteken in die plek sit van die single digit. Ok. Nou sal jy sien in die geval het hy self met die woord like bygesit en ek kon die single digit in die plek van die dingetjie sit waar ek weer daar met die enkel karakter kom. Ek kon dit ook hier ergens in die middel gesit het kon ek ook een single digit gesit het, as ek nie geweet het waar dit moet kom nie. En dan sal hy daai rekord vir my uittrek. Ek kan die selfde ding doen, as ek byvoorbeeld al die provincies wil uittrek, wat twee digits lang is. Maar dan, gaan jy sien, werk het bykie anders. Hy sit nie self vir my die woord like by nie. So nou moet ek self like en die aanhalingstekens gaan bysit, en dan sal het werk, en dan trek ek my al die provincies met twee digits uit, en hy los KZN, en die ene, en die is wat blank is, los hy uit. Ok, so dit is hoe die ene werk. En dan die laaste is, die in, het ons ook gedoen, toe ons validation rules gedoen het, en, As ek wil gehad het, ga ten vrouwens en Western Cape, kon ek gesê het, GP or Western Cape, dis die een manier, of ek kon gesê het, en GP WC, dis die tweede manier wat ek dit kon gedoen het. So, en kan gebruik word in plaas van or, vir alles ek klomp verskillende sê het, wat ek wil luis, eerder as om dit een vir een te doen. Kijk, met datums, As ek spesifieke lang datum wil hee, en ek wil byvoorbeeld al die galerije hee wat in 2019 uitgestal het, dan sal ek dit so moet doen. Ek sal moet sê, ek moet hier die hele ding uithaal, 
ach, kan nou. Ek sal moet sê, al die galerije wat in 2019 uitgestel het, gaan ek nog steeds moet sê die volle jaartal. So ek kan het of doen met een groter as gelijk kan, of ek kan die between ding gebruik. So ek gaan sê, between the 1st of January 2019 and the 31st of December 2019. Ek moet die volle jaar, maand en dag specify, voordat hy actually vir my die rechte da jare en datums gaan gee. Ek kan nie net die jaar sê nie, want hierso, aan die kant, sê hy nie net die jaar nie. Aan die kant sê hy vir my die volle dag, maand en jaar. 